Auzubillah min ash-shaitan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim i am nurin khanam and we are moving forward for our next topic role responsibilities and boundaries of a teacher our main theme is teacher as a lifelong learner so uh, first we talk about the role first role a teacher should have uh, to be a good communicator with a good communication he and she can communicate effectively with their pupils uh, and with a feasible environment and according to the needs of the pupil if we see the name of the the abbreviation of the communication so it it divided into seven c's communication should be complete concrete courtesy communication should have courtesy in it correctness it should be correct clarity with clear and sound voice uh, consideration and creativity there are seven c's of the communication and always remember communication always uh, always to recognize the need of the pupil jaise a pupil honge uske need ke mutabik communication ki jayegi there are four types of the communication uh, first of all verbal communication second non verbal communication third written communication and fourth one is visual communication verbal communication uh, like i am talking to you this is called the verbal communication non verbal communication like our body uh, gestures uh, gestures and body language is called non verbal communication visual co co uh, communication with the eye contact so all communication have equally important while teaching to the pupil now uh, we are moving forward our next role of the uh, teacher is a teacher should be a good administrator how teacher should be a good administrator administrator means he use the best possible resources of the organization and utilize these resources for the benefit of the organization the task he has given by his authorities he use these task and and in effective manner and communicate it's uh, involved in running a, in a school yani aap usne task ko bhi use karna hai usne resources ko bhi use karna hai usne communication ko bhi use karna hai while running a school or while running his class he should be a good planner indeed there are other roles too like counselor a teacher should be a good counselor too there are so so many needs of the pupil uh, some pupil have uh, so many problems in their home uh, he is not uh, showing his interest uh, for time being and teacher should know what is the problem behind it to use counseling bahut required hai counseling um, uh, ek section bhi bante hain school mein ptm mein counseling unit bhi banaye jate hain to uh, recognize karne ke liye ke har bacche ki needs kya hai usko uske mutabik education provide ki jaye and that is very necessary nowadays a teacher should be good assessor and evaluator validity lazmi honi chahiye while assessment mein organizer hona chahiye and teacher is a good team builder team leader team leader means he, he is a लाइक uh, like जो सारी उसकी स्टूडेंट्स की होती है वो एक टीम होती है उसने उसे बिल्ड अप करना है विद द मोटिवेशन विद मैनी अदर फैक्टर्स थर्ड रोल ऑफ द टीचर इज मोटिवेटर एंड इंस्पायरेटर इट इज सेड दैट अ मीडियोकर टीचर टेल्स मीडियोकर टीचर सिर्फ बताता है स्टूडेंट को गुड टीचर एक्सप्लेन जो अच्छा टीचर होता है वो एक्सप्लेन करता है द सुपीरियर टीचर डिमोस्ट्रेट जो उससे अच्छा टीचर होगा वो डिमोस्ट्रेट करके बताएगा कोई एक्टिविटी करके बताएगा कोई प्रोजेक्ट ले आएगा क्लास के अंदर और उसको उसके मुताबिक पर बताएगा कि ये चीज़ है फॉर एग्जाम्पल अगर उसने मैप को पढ़ाना है तो उसके पास एक ग्लोब होगा ठीक है डिमोस्ट्रेशन होगी उसकी कि इस साइड पर इसके यहाँ अमेरिका है यहाँ पाकिस्तान है वर्ड्स वैवर सो अ ग्रेट टीचर ऑलवेज इंस्पायर तो ग्रेट टीचर क्या करता है सुपीरियर टीचर से उसे भी ऊपर है ग्रेट टीचर ग्रेट टीचर क्या करता है इंस्पायर करता है 
inspire with his teaching method because teacher always uh, uh, is a good, good role model role model hota hai wo apni knowledge se inspire karta hai students ko wo apni body language se apni communication skill se inspire karta hai students ko to wo administration se inspire karta hai student ko to inspiration jo word hota hai is ye bhi ek vast ek word hai और इसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं कि टीचर्स का कैसा रोल होता है स्कूल में नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर दीज आर द रोल देर आर मैनी मोर रोल्स इम्प्लीकेटर एंड सो मैनी रोल्स ऑफ द गुड टीचर आई हैव डिस्कस अ फ्यू हेयर एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर is to know about the health and safety rule chahiye but teacher know the health and safety is the more important thing before education humne knowledge dene se pehle bhi health and safety ko madhe nazar rakhna hai health and safety is the major and key role while determining ke aapne kaise ek class ko run karna hai usme do cheeze hain preventive action जो हमने पहले ही एक स्कूल में प्रिवेंटिव एक्शन किए होते हैं कि बच्चे को कोई चोट ना लगे कोई प्रॉब्लम ना हो कोई ऐसा कील किसी इसमें दे दे शुड बी देर नो नेल इन आ स्टूडेंट चेयर एंड ऑल द इक्विपमेंट्स आर सेफ कोई वायर जो है वो नेकेड ना हो कोई कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो दी दी ना हो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन एंड देर देर इज अनदर इज प्रिपेटरी एक्शंस कि हमने प्रिपेयर रहना है फॉर एनी अनसीन प्रॉब्लम कोई कोई भी ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम उसके लिए हमने प्रिपेयर रहना है टू प्रिपेयर प्रिपेयर अवर सेल्फ सो उस प्रिपेटरी एक्शन के लिए फर्स्ट एड किट्स होनी ज़रूरी है क्लास में दे शुड बी फर्स्ट एड किट्स इन एटलीस्ट इन आ स्कूल फर्स्ट एड किट्स में जो है इसमें बाकी कोई चीज़ें भी होती हैं लेकिन इसमें मेडिसिन भी शामिल होती हैं लेकिन टू नो अबाउट द मेडिसिन ऑलवेज उसकी एक्सपायरी चेक कर लेनी चाहिए सेकेंड फायर एक्सटिंग्विशर्स फायर एक्सटिंग्विशर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्कूल और उसे फिल होना चाहिए और इसकी एक्सपायरी भी अप टू डेट होनी चाहिए देन फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्टिविटीज़ शुड बी मस्ट इन अ स्कूल इसे एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए एंड वहाँ के जो सारा अमला है द स्टाफ द क्लास फोर एंड स्टाफ शुड नो हाउ टू हाउ टू यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्विपमेंट जब तक नहीं आएगी तो वो एक्विपमेंट यूज़ जब तक नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए ये ड्रिल मेथड टीचर्स को भी यूज़ करवाने चाहिए हैज़ट मैनेजमेंट हैज़ट मैनेजमेंट आज बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज हैज़ट्स कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है फॉर फॉर एग्जांपल इन आर्थ को एक तो कैसे बच्चों को गैदर करना है कैसे बाहर लेके जाना है कहाँ खड़ा करना है बिल्डिंग के नीचे तो ये सारी चीज़ें हैज़ट मैनेजमेंट में आती हैं इसकी भी प्रॉपर ड्रिल होनी चाहिए हेल्थ रिकॉर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेल्थ रिकॉर्ड मीन्स के टीचर शुड नो द एवरी स्टूडेंट वट द प्रॉब्लम ऑफ एवरी स्टूडेंट सम स्टूडेंट हैव एस्थमा प्रॉब्लम सम स्टूडेंट हैव सम ब्लड इशूज एंड सम स्टूडेंट हैव सम एलर्जीज तो वो वेन एवर टीचर्स स्टडिंग इन द क्लास एंड देर इज स्ट्रॉन्ग ब्लॉइंग और एकदम एस्थमेटिक जो बच्चा है उसे कफ आ जाती है तो टीचर को पता होना चाहिए कि उसकी रेमेडी कैसे करनी है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है तो दिस इज कॉल द जो हेल्थ एंड हेल्थ रिकॉर्ड और उसको क्लास स्कूल में मेंटेन करना चाहिए एक फाइल में और टीचर की भी एक फाइल मेंटेन होनी चाहिए हर क्लास हर क्लास टीचर की देन रोड सेफ्टी रोड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट जब स्कूल में बच्चे आते हैं तो वो कैसे रोड क्रॉस करेंगे गेट कीपर्स का क्या काम है कि उन्हें कैसे एंटर करना है ये सारी चीज़ें रोड सेफ्टी में आती हैं और इसके लिए पेरेंट्स को भी अवेयर करना ज़रूरी है कि बच्चों को आपने अकेले नहीं भेजना और उन्हें क्रॉस करवाने का तरीका समझाना है दैन सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज एक्वेलिटी Equality means all students are equal to him or her. हर तमाम स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन 
discrimination uh, among the student for the race, for the color, for the religion, no. Students are student always, student ek student hota hai. Us, wo always aap dekhe, to wo mera student hai and mene usse teach karna hai, aise hi, jaise sub student koji teach karna hai. Sare students equal and all students are equal for the teacher. Then third responsibility is special need. Teacher should know the special need of the teacher. There are always diversity and differentiation in every class. Some, somehow uh, religion are different, somehow there are other needs, some medical issues of the students. So special need, student, uh, teacher should know the emotional intelligence. Emotional intelligence is a very big chapter and we will talk about how to learn emotional intelligence, how to learn how to do it, how to apply it to the student and how to judge teachers emotionally. How judge students emotionally, how to judge their mentality, their soul, their background, their history, their future, their past, how to teacher the teachers. We move forward towards the boundaries. When uh, we talked about the roles of the teacher, we talked about the responsibility of the teacher, and now we move forward towards the boundaries. Boundaries means kya limitation honi chahiye teacher ki kya limitation honi chahiye while teaching in a class. First limitation is to avoid corporal punishment. There should be no corporal punishment. कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है अदरवाइज पनिशमेंट का वर्ड ही यूज करना गलत होता है कॉर्पोरल तो दूर की बात है पनिशमेंट शुडंट बी यूज पनिशमेंट शुड बी यूज इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड अगर एक बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप उसे पनिश करने के बजाय कोई मोटिवेशनल उसके लिए एक फैक्टर लेके आए और उसे मोटिवेट करें टुवर्ड्स द स्टडी कुछ रिवॉर्ड दें ताकि वो कल आपको अच्छा काम करके दिखाए तो पनिशमेंट का एक वर्ड भी खत्म हो जाना चाहिए उसकी बजाय रिवॉर्ड का वर्ड आना चाहिए कि हमने रिवॉर्ड थ्रू वर्ड मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को मोटिवेशन इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी बच्चा नहीं पढ़ेगा सेकंड इज अवॉइड फेवरेटिज्म टीचर के लिए हमेशा तमाम स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं वी टॉक्ड अबाउट द इक्वालिटी तो इक्वालिटी मींस उसमें कुछ इन एवरी क्लास देयर आर वेरी गुड स्टूडेंट सम आर एवरी स्टूडेंट सम आर पुअर स्टूडेंट बट स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट ऑलवेज ठीक है अब उसके लिए आपने टीचर्स शुड अवॉइड फेवरेटिज्म ये नहीं है कोई कोई बहुत बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको हर काम आप उसको कहेंगे उसे अपने पास बुलाएंगे उसे प्यार करेंगे नो all students deserve the same same counseling from you the same attention from your side so avoid favoritism favoritism se kya hota hai to baki bacche jo disheart ho jate hain baki jitne bacche honge wo disheart honge ki teacher ne isko acha kehna hame acha nahi kehna second third boundary is don't be personal किसी बच्चे के साथ आपने पर्सनल नहीं हो डोंट बी पर्सनल एट ऑल बच्चे को पर्सनल नहीं होना उसके आपने घर तक कोई बात नहीं कहनी कि आपके फादर ये हैं आपकी मदर ये हैं नो नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल ये प्रैक्टिस बहुत आम रही है लेकिन इट इन्फ्लुएंसेस वेरी बैडली ऑन द स्टूडेंट माइंड बिलीव यू मी तो पर्सनल कभी भी ना हो यू शुड अडॉप्ट प्रोफेशनलिज्म you are a professional, professional teacher है आप, you are a long life learner, professional teacher, तो आपने इस चीज को कभी नहीं करना के personal नहीं होना, be aware legislation, आपको सारी legislation पता होनी चाहिए, आप तो corporal punishment पर बहुत सख्त सजा भी है, और ये legislation आपको पता होनी चाहिए कि क्या legislation rules है, क्या code of practices है, so these are the boundaries the teacher should know and always uh, be firm and organized student ke saath organize rahe apne apna plan karke aaye apna jo subject hai usko plan le karke aaye aur sabse achhi baat ye hai 
कि टीचिंग गिज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म जो मैं इस लास्ट में कहूँगी कि टीचिंग इज़ द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म सो डोंट बी पैसिव ऑलवेज बीन एक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक थैंक यू वेरी मच